ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகள் அனைவருக்கும் முதலாவதாக என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று நம்ம பார்க்க இருப்பது ஐந்தாம் வகுப்பு பொது தமிழில் உள்ள பாடப்பகுதியான மொழி வாழ்த்து பாடலை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாடும் மொழியும் இறைவனையும் முதலாவதாக வாழ்த்தி பாடுவது தான் நம்மளது மரபு அதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே இறைவனை வாழ்த்துவது நம்மளுடைய பண்பாடு அதன் அடிப்படையில் தான் ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழ் செய்யுள் பகுதியினுடைய முதல் பாடலாக இந்த மொழி வாழ்த்து பாடல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறதும் முதலாவதாக மொழி வாழ்த்து பாடல் அதாவது நாடும் மொழியும் நமது இரு கண்கள் என்றார் பாரதிதாசன் அதாவது நம்ம தாய் திரு நாட்டையும் நம்ம தாய் மொழியையும் நம்ம இரண்டு கண்களைப் போல நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம தாய்மொழியினுடைய பெருமையை பற்றி பேசுவது நம்ம தாயை போற்றி புகழ்வதுக்கு சமமானதாகும் சரி இப்போ நம்ம பேசுகிற மொழி என்ன மொழி தமிழ் அந்த தமிழ் மொழி தான் நம்மளுடைய தாய்மொழி ஆகவே தமிழ் அப்படின்ற மொழியினுடைய சிறப்பை நம்ம பாரதியார் யாமறிந்த மொழிகளிலே இனிதாவது தமிழ் மொழி போல் எங்கும் காணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ் மொழியை பற்றி புகழ்ந்து பாடியுள்ளார் தமிழ் என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள் உண்டு அதாவது இனிமை எளிமை நீர்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பொருள் உண்டு இதில் நீர்மை என்பது உதவி செய்தல் அப்படின்ற பொருளை குறிக்கும் அதனால தான் தமிழ் இனிமையானது படிக்க படிக்க எளிமையானது பிற மொழிகள் செயல்படுவதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இத்தகைய பெருமை கொண்டது நமது தமிழ் மொழி அதாவது உலகத்தில் தமிழ் மொழி மட்டும் பேசக்கூடிய மக்கள் தொண்ணூறு மில்லியன் மக்கள் அந்த அளவிற்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மொழி நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அதாவது தமிழராய் பிறந்தோம் தமிழால் வளர்ந்தோம் என்று மிகவும் பெருமைப்படக்கூடிய நிலையில் இன்று நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி தமிழால் பிறந்து தமிழராய் பிறந்து தமிழால் வளர்ந்து பெருமைப்பட்ட இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய ஈடு இணையற்ற ஒரு கவிஞர் தான் பாரதிதாசன் அவர்கள் அந்த பாரதிதாசன் அவர்கள் எழுதிய தமிழின் இனிமை அப்படின்ற பாடலை தான் இன்னைக்கு நம்ம பாடமாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பாரதிதாசன் ஆசிரியரான பாரதிதாசன் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இவர் தான் பாரதிதாசன் அதாவது இவருடைய இயற்பெயர் இயற்பெயர் இயற்பெயர்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம பிறந்தோனையும் முத முதல்ல நம்ம அப்பா அம்மா வைக்கிற பெயரை தான் நம்ம இயற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இயற்பெயர் கனக சுப்புரத்தினம் அவருடைய இயற்பெயர் கனக சுப்பு ரத்தினம் இவர் இருபத்தி ஒன்பது நான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு புதுச்சேரி அப்படின்ற ஊரில் இவர் பிறந்தார் அதாவது புதுச்சேரி அப்படின்ற இந்த இது வந்து ஒரு யூனியன் பிரதேசம் ஆனால் யூனியன் பிரதேசம்னா என்ன மத்திய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு பகுதி ஆனால் இதனுடைய இருப்பிடத்தை இப்போ நம்ம வந்து இந்திய வரைபடத்தில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இருக்கு புதுச்சேரி ஆனால் இது யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தாலும் இதனுடைய இருப்பிடம் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு பகுதி தான் இருக்கிறது இந்த புதுச்சேரி இங்கே தான் நம்ம பாரதிதாசன் அவர்கள் பிறந்தார் இவருடைய பெற்றோர் பெயர் கனக சபை லெக்குமி அம்மையார் இவருடைய புனைப்பெயர் அதாவது புனைப்பெயர் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளாக வைத்து கொள்கின்ற பெயர் அதாவது கவிஞர்கள் கவிதைகள் நாடகம் இவங்கெல்லாம் எழுதுகிறவங்களாம் என்ன செய்வாங்கன்னா தன்னுடைய இயற்பெயரில் எழுத மாட்டாங்க வேறு ஒரு பெயரில் தான் அவங்க தங்களுடைய கவிதைகள் கட்டுரைகளை எழுதுறது வழக்கம் அப்படி வேறு ஒரு பெயர் வைத்து அவர் நிறைய பேர் அப்படி வைத்திருந்தார் அதில் கண்டது எழுதுவோன் பாரதிதாசன் கிருக்கன் 
கிண்டல்காரன் அப்படின்ற பெயரில் இவர் பாண்டிச்சேரியில் இருந்து நிறையா இதழ்களை இவர் இதழ்களில் கதை கட்டுரைகளை இவர் எழுதி வந்தார் அதில் பாரதிதாசன் என்பது மிகவும் அவர் விரும்பி வைத்து கொண்ட ஒரு பெயர் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பாரதியார் மீதும் தமிழின் மீதும் அவர் கொண்ட பற்றின் காரணமாக அவர் தன்னுடைய பெயரை வந்து பாரதிதாசன் என அவர் மாற்றிக்கொண்டார் மேலும் பல சிறப்பு பெயர்கள் அவருக்கு உண்டு அதில் முக்கியமானது பாவேந்தர் புரட்சி கவிஞர் புரட்சி கவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது தமிழ் கவி தமிழரின் கவி தமிழர்களினுடைய மறுமலர்ச்சிக்காக தோன்றிய கவி அப்படின்னு பல பெயர்கள் அவருக்கு சிறப்பு பெயர்கள் உண்டு இதில் பாவேந்தர் அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னா பா அப்படின்னா பாடல் வேந்தர் அப்படின்னு சொன்னால் மன்னன் அதாவது பாடலுக்கெல்லாம் இவர் மன்னனா ஆகவே அவருக்கு பாவேந்தர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டது அடுத்தது புரட்சி கவி இது நம்ம முன்னாள் முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னாள் முதல்வர் அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு பெயர் புரட்சி கவிஞர் அப்படின்ற சிறப்பு பெயரானது தந்தை பெரியார் அவர்களால் பாரதிதாசனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு பெயராக விளங்கியது அடுத்தது பாரதிதாசன்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவராக நம்ம விருப்பப்பட்டு வைத்து கொண்ட பெயர் அதை போல இவர் ஒரு நிறையா தமிழாசிரியர் நிறைய பணி செய்தார் தமிழாசிரியராக பணிபுரிந்தார் எழுத்தாளராக பணிபுரிந்தார் கவிஞராக இருந்தார் இப்படி பல பணிகளை அவர் ஆற்றினார் இவர் குயில் என்ற ஒரு பத்திரிகையையும் சொந்தமாக இவர் புதுச்சேரியில் நடத்தி வந்தார் இவர் பல நூல்களை இயற்றியுள்ளார் அதில் ஒரு சில நூல்களை பற்றி நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அதாவது இருண்ட வீடு குடும்ப விளக்கு அழகின் சிரிப்பு பாண்டியன் பரிசு பாரதிதாசன் கவிதைகள் தமிழ் இயக்கம் இசை அமுது தமிழச்சியின் கத்தி இணையற்ற வீரன் சஞ்சீவி பருவதத்தின் சாரல் அப்படின்ற இப்படி பல நூல்களை அவர் இயற்றினார் அதனுடைய ஒரு சில சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இருண்ட வீடு அப்படின்ற இந்த நூலானது அதாவது படிக்காத பெண்களினுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி அவர் எழுதின நூல் தான் இந்த இருண்ட வீடு குடும்ப விளக்கு என்ற நூலானது படித்த பெண்களினுடைய நிலையானது நாட்டில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்ட நூல் தான் இந்த குடும்ப விளக்கு அழகின் சிரிப்பு இது வந்து இயற்கையை பற்றி அவர் பாடிய பல நூல்களை தொகுத்து எழுதியது தான் இந்த அழகின் சிரிப்பு அடுத்ததாக தமிழ் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூலை அவர் எழுதினார் இந்த தமிழ் இயக்கத்தினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அதை எழுதுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட நேரமானது ஒரே ஒரு நாள் இரவு மட்டும்தானாம் அந்த சிறப்பு அந்த தமிழ் இயக்கம் என்ற நூலுக்கு உண்டு இவர் வெறுமன நூல்கள் மட்டும் எழுதலை பல நாடகங்களையும் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஊமை அமைதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூலை எழுதினார் ஒரு நாடகத்தை எழுதினார் அந்த நாடகத்திற்கு அவருக்கு பொற்கிழி பரிசாக வழங்கப்பட்டது அடுத்து மிக உயரிய விருதான சாகத்திய அகடமி விருது பிசுராந்திரையார் என்று அவர் எழுதிய நாடகத்திற்காக அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு கிடைத்தது தான் அந்த சாகித்ய அகாடமி விருது பிசுராந்தையார் என்ற நாடகத்திற்காக அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது இவர் இவருடைய பாடல்களில் ஒரு சில பாடல்களை நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அதாவது இவர் வந்து தமிழ் மொழியினுடைய உயர்வினை பற்றி பாடிய பாடல்களுள் மிகவும் சிறந்தது தமிழுக்கு அமுதென்று பெயர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்ற பாடல் நம்ம அனைவரும் அற அறிந்த ஒரு பாடல் இது தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பை அவர் எடுத்து கூறுவதற்காக பாடப்பட்ட பாடல் அதே மாதிரி தமிழரினுடைய 
சிறப்பை எடுத்துக் கூறுவதற்காக பாடியதில் மிகவும் சிறப்பு பெற்ற பாடல் தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்ற பாடலை பாடலை நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இவர் வெறும் தமிழுக்காகவும் தமிழர்களுக்காகவும் மட்டும் இவர் பாடல்கள் எழுதலை பல சீர்திருத்த பாடல்களையும் அவர் எழுதினார் அதாவது ஜாதி வெறி மத வெறி தொழிலாளர்களினுடைய இழிவு நிலை கைம்பெண்களினுடைய இழிவு நிலை தீண்டாமை ஒழிப்பு அதெல்லாம் அவர் பார்க்கும்போது அவர் மனதில் உடைய மனதினுடைய எழுச்சியை அவர் பாடலாக வெளிப்படுத்தினார் அதில் வந்து சிறப்பான பாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்னா சார் அதாவது கைம்பெண்களினுடைய இழிவு நிலையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் நெஞ்சில் இருந்து எழுந்த அந்த பாடல் தான் நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே இந்த நிலை கட்ட மனிதரை பார்க்கும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடலை சிறப்பித்து சொல்லலாம் அடுத்ததாக இவர் வந்து புதுச்சேரியில் பிறந்தவர் புதுச்சேரியினுடைய தமிழ்தாய் வாழ்த்தான வாழ்வினில் செம்மை உரச் செய்பவன் நீயே என்ற பாடல் வந்து இன்று வரைக்கும் அங்கே தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலாக பாண்டிச்சேரியினுடைய பாடலாக அவை இருந்து வருகிறது இது மட்டும் இப்படியே சொல்லிகிட்டே போகலாம் நம்ம பாரதிதாசனை பற்றி நம்ம நிறையா விதிவிதைகளை வந்து நம்ம சொல்லலாம் இவர் இருபத்தி ஒன்று நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தார் இவர் மறைவிற்கு பிறகு நம்ம தமிழக அரசானது இவருடைய நூல்களை எல்லாமே இன்று அரசு பொது உடைமையாக்கி வைத்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்திற்கு பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்லி பெயர் சூட்டி அவரை பெருமைப்படுத்தி உள்ளது அடுத்ததாக ஆண்டிற்கு ஒருவருக்கு ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு கவிஞருக்கு பாரதிதாசன் விருது அப்படின்னு சொல்லி வழங்கி நம்ம தமிழக அரசு கௌரவித்து வருகிறது இப்படிப்பட்ட சிறப்பு மிகுந்த இந்த கவிஞர் எழுதிய தமிழின் இனிமை அப்படின்ற பாடலை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நான் அந்த பாடலை முத வாசித்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் முத வாசிக்கிறத முதல் கவனிச்சுட்டே வாங்க கனியிடை ஏறிய துளையும் முற்றல் களையிடை ஏறிய தாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய் பாகிடை ஏறிய சுவையும் நனிப்பசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிர் இழ நீரும் இனியன என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அதாவது இப்போ பாடலை நான் வாஸ்து காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இதனுடைய பொருளை சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கேங்க கனி இடை கனி கனினா பழம் ஏறிய சுழையும் சுழை அப்படின்னா கனியின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதை பகுதியை தான் நம்ம சுழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா பழத்தினுடைய சதை பகுதியையும் நம்ம சுழைன்னு சொல்வது கிடையாது அதாவது இப்போ ஆரஞ்சு பழத்தினுடைய சதை பகுதியை நம்ம சுழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் பழா பழத்தினுடைய சதை பகுதியை சுழை பழா சுழை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பழாப்பழம் பார்ப்பதற்கு வெளியே கரடு முரடாக முள்ளு முள்ளாக அப்படி இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய சதை பகுதியானது இந்த பழா சுழை சாப்பிடுவதற்கு மிகவும் சுவை நிறைந்ததாக இருக்கும் அதை ஆசிரியர் சொல்கிறார் அடுத்தது முற்றல் களையிடை ஏறிய சாரும் முற்றல் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நன்கு விளைந்த அப்படின்னு சொல்லலாம் முற்றிய அப்படின்னு சொல்லலாம் களையிடை களை அப்படின்னா தமிழில் இரண்டு பொருள்கள் உண்டு ஒன்று கரும்புன்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று மூங்கில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே கவிஞர் எதாவது சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் முற்றல் களையிடை முற்றிய கரும்பின் சாரானது மிகவும் சுவையானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது பனி மலர் ஏறிய தேனும் குளிர்ந்த மலர்களுக்கு இடையே உள்ள தேனும் குளிர்ந்த மலர்களுக்கு இடையே உள்ள தேனும் காய்ச்சும் பாகிடை ஏறிய சுவையும் அதாவது பாகு எதுலேருந்து காய்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் காய்ச்சுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சீனியிலிருந்து காய்க்கலாம் வெள்ளத்துலேருந்து பாகு காய்க்கலாம் 
சீனியும் வெள்ளமுமே சுவையானது தான் ஆனால் அதை பாகா காய்க்கும் போது அதனுடைய சுவையானது மேலும் பன்மடங்கு கூடக்கூடியது அதனால தான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் காய்ச்சும் பாகிடை ஏறிய சுவையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது நனி பசு பொழியும் பாலும் நனி அப்படின்னா இங்க வந்து உயர்ந்த அப்படின்னு சொல்லலாம் மிகுந்த அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நனி அப்படின்ற அந்த வார்த்தையானது இந்த சொல்லானது நம்ம பொதுவாக பேச்சு வழக்கு சொல்லுல நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் இந்த நனின்ற வார்த்தைய இந்த நனி கூர் தவ பழி அப்படின்ற வார்த்தைகள் வந்து நம்ம பொதுவாக பேச்சு வழக்கில் நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் இந்த சொல்லுக்கு பெயர் உரிச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செய்யுளுக்கு அழகு சேர்ப்பவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதனால தான் ஆசிரியர் இதை வந்து நனி அப்படின்னு சொன்னார் பசு பொழியும் பாலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இடத்துல பசு விடம் இருந்து கறக்கக்கூடிய பால் அப்படின்னு சொல்லலை அதாவது கரத்தல் என்பது செயற்கையாக நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் பொழியும் அப்படின்னா தானாக இயற்கையாகவே நடைபெறக்கூடிய ஒரு செயல் அதனால தான் பொழியும் அப்படின்னார் வேறு எது பொழியும் மழை பொழியும் மழை என்பது ஒரு இயற்கை அப்படி நடைபெறக்கூடிய ஒரு செயல் அதாவது பசு பொழியும் பாலும் பசு அப்ப எப்ப தானா தன்னுடைய பாலை பொழியும் தன்னை நீங்க பால் கறக்கும் போது பார்த்திருப்பீங்க முதல்ல என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய பசுவினுடைய கன்ற முத கலட்டி விட்டு கொஞ்ச நேரம் பசுட்ட பால் கொடுக்கறதுக்கு விடுவாங்க அது குடித்தவுடன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் பால் கறக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ பசுவானது தன்னுடைய கன்றிற்காக பாலை கொடுக்கும் போது தான் இயற்கையாகவே பொழிய ஆரம்பிக்கும் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த அந்த பசுவான பசுவா பசு தருகின்ற பாலானது மிகவும் சுவையானது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறார் அடுத்தது தென்னை நல்கிய குளிர் இளநீரும் நல்கிய வழங்கிய கொடுத்த அப்படின்னு சொல்லலாம் தென்னை கொடுக்கும் நமக்கு கொடுக்கின்ற குளிர்ந்த இளநீர் மிகவும் சுவையானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் மொத்தம் இதுல ஒரு ஆறு இனிப்பு சுவைகளை கவிஞர் நமக்கு சொல்றார் எது எது அப்படின்னு சொன்னா பழத்தை சொன்னாரு கனி ரெண்டாவது களை கரும்பினுடைய சாரின் சுவைய சொல்றாரு மூன்றாவது பனி மலர் உள்ள தேன் அதாவது குளிர்ச்சியான மலர்களுக்கு இடையே உள்ள தேனின் சுவைய சொல்றாரு நான்காவது பாய்ச்சு காய்ச்சும் பாக பற்றி சொன்னாரு ஐந்தாவது பாலினுடைய சுவையை பற்றி சொன்னாரு ஆறாவது இளநீரினுடைய சுவைய சொன்னார் இப்படி ஆறு வகையான இனிப்பு சுவைகளை கூறிட்டு கடைசி வரியில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இனியன என்பேன் எனினும் இந்த இவைகள் எல்லாமே இனிமையானவை தான் ஆனாலும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது இதை காட்டிலும் இவைகள் எல்லாமே இனிமையானவை தான் ஆனால் எனக்கு என் தமிழ் மொழியானது உயிரை போன்றது அப்படின்னு சொல்லி பாரதியார் பாரதிதாசன் அவர்கள் இந்த பாடலை விளக்கி கூறுகின்றார் அதாவது இதுல இருந்து பாரதிதாசன் நமக்கு என்ன கூற விரும்புகிறார் அப்படின்னா இரண்டு சுவைகளை வேறுபடுத்தி நமக்கு காமிச்சிருக்கிறார் ஒன்று என்ன அப்படின்னா நாவின் சுவை இன்னொன்று செவிச்சுவை அதாவது செவி அப்படின்னா காது வழியாக கேட்கக்கூடிய சுவை இரண்டையும் வேறுபடுத்தி காமிக்கிறார் எப்படி காமிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு இனிப்பை வந்து நம்ம நம்ம சாப்பிட்றோம் சாப்பிடும் பொழுது முத சுவையாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் அந்த சுவையானது நம்ம நாக்கிலேயே நிற்கும் அடுத்து வந்து ஒரு காரத்தை நம்ம சாப்பிட்றோம் சாப்பிடும் பொழுது அந்த இனிப்பின் சுவையானது மறைந்து போய்விடும் காரத்தின் சுவை தான் நம்ம நாக்கில் நிலை பெற்றிருக்கோம் அடுத்தது ஒரு கசப்பான ஒரு பொருளை சாப்பிடும் போது இந்த காரத்தன்மையானது மாறிவிடும் அப்படி இந்த சுவையானது இவைகள்லாம் செயற்கை சுவைகள் நாவி நாவினால் அறியக்கூடிய சுவைகள் இவைகள் எல்லாமே அழிந்து போகக்கூடிய ஒன்று ஆனால் நம்ம செவி வழியாக கேட்கக்கூடிய தமிழினுடைய இலக்கணமாக இருக்கட்டும் இலக்கியங்களாக இருக்கட்டும் பாடல்களாக இருக்கட்டும் இவை அனைத்துமே நம்ம மனதினில் பதிந்து என்றுமே அழியாத ஒரு சுவையாக இருக்கக்கூடும் ஆகவே தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த நாவினால் அறிய அறியக்கூடிய அனைத்து சுவைகளுமே அழிந்து போகக்கூடிய ஒன்று 
இந்த காதினால் செவி வழியாக நம்ம கேட்கக்கூடிய என்னுடைய தமிழ் மொழி தான் எனக்கு உயிரை காட்டிலும் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதை போல தான் நம்மளும் நமக்கும் நம்ம தமிழ் மொழியானது உடலுக்கு உர உரமாகவும் உயிருக்கு உணர்வாகவும் இருக்கக்கூடிய நம்ம தமிழ் மொழியை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும் நம்ம தாய்மொழியினுடைய சிறப்புக்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டாக விளங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதிதாசன் நமக்கு இந்த பாடல் வழியாக பல கருத்துக்களை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்தது செய்யுள் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாடல்னு அர்த்தம் பாடல்னாவே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு பாடத்தை மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எளிதில் அது வந்து நமக்கு வந்து மனப்பாடம் ஆகாது மனநம் ஆகாது அதே இத ஒரு சினிமா பாட்டை அவங்கள பாடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு தடவை கேட்பீங்க மூணாவது தடவை அழகாக பாடிடுவீங்க அது மாதிரி இதை ஒரு பாடமாக நீங்கள் நினச்சி பார்க்க வேண்டாம் ஒரு பாடலாக நினச்சி இந்த இதை வந்து நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு மனன பாடல் தான் உங்கள் மனதில் வந்து அது எளிதாக பதிந்து விடக்கூடிய ஒன்று இந்த பாடலை நான் எனக்கு தெரிந்த ராகத்தில் நான் பாடுறேன் கவனிங்க கனியிடையேறிய சுழையும் முற்றல் களையிடையேறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்ச்சும் பாகிடையேறிய சுவையும் நனி பசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிர் இளநீரும் இனியன என்பேன் எனினும் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர் தமிழை என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர் இது வந்து எனக்கு தெரிந்த ராகத்தில் நான் பாடுறேன் உங்களுக்கு எந்த ராகம் பிடிக்குமோ எந்த இது பிடிக்குமோ அந்த ராகத்தின் வழியாக நீங்கள் இந்த பாடலை பாடி நீங்கள் பழகுங்க அடுத்ததாக இதில் நம்ம கவனிக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின் சொன்னால் இந்த பாடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சிறப்புகளை நான் இன்னும் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரே ஓசை உடைய சொற்கள் இதில் நிறையா இருக்குது அதாவது ஐ அப்படின்ற ஓசையில் முடியக்கூடிய சொற்கள் இதில் இருக்குது அதெல்லாம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத பார்ப்போம் கனி இடை ஐ இப்படி முடியக்கூடிய சொற்கள் எதை அதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா கனியிடை கலையிடை பாகிடை இதெல்லாம் ஐயில் முடியக்கூடிய சொற்களாக இருக்குது இதை போல் நீங்கள் எந்த ஒரு பாடலாக இருந்தாலும் சரி இப்படி முடியக்கூடிய சொற்களை நம்மளா என்ன செய்யலாம் எடுத்து நம்ம எழுதி பழகலாம் அதே போலவே உம் அப்படின்ற முடிகிற சொற்கள் வந்து இந்த பாடலில் ஒரே ஒத்த ஓசையுடைய சொற்களாக இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா தேனும் பாலும் நீரும் சாரும் இப்படிப்பட்ட சிறப்புகளை கொண்டதாக இந்த தமிழின் இனிமை பாடல் அமைந்துள்ளது இரண்டாவது ஒன்று என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் இதில் எது எது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புத்தக பயிற்சியில் கேட்டிருக்காங்க அதில் ஒரே ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல் எழுத்து ஒன்று போல் இருந்தால் அதை வந்து நம்ம மோனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாடலில் எது வந்து முதல் எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா கனி கலை க க அப்போ இந்த இரண்டையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் மோனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இலக்கணத்தில் அதே போல் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்திருந்தால் அதற்கு பெயர் எதுகை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் நிறையா எழுத்து வந்து இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல் அமைந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட எழுத்துக்கு நம்ம சொற்களை பார்க்கலாம் கனி இரண்டாவது எழுத்து நீ இது மாதிரி வேறு எந்த எழுத்து நீ அப்படின்ற இரண்டாவது எழுத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பனி நீ நனி நீ இனி என இரண்டாம் எழுத்து நீ எனினும் இரண்டாவது எழுத்து நீ அப்போ இரண்டாவது எழுத்து இப்படி ஒரே மாதிரியாக ஒத்த சொற்களாக அமைந்திருந்தால் அதற்கு என்ன பெயர் மோனை அப்படின்னு சொல்லி பெயர் அப்போ இந்த பாடலில் நம்ம எதுகை மோனை எல்லாமே நிரம்பி இருக்கிறது இன்னும் ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது வாக்கியங்கள் அதாவது ஒரு இது தொடர் வந்து முடியும் பொழுது ஒரே மாதிரியான எழுத்தில் முடிந்தால் அதற்கு பெயர் இயைபு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நீங்க பெரிய வகுப்பு போகும்போது விளக்கமாக நீங்க வந்து படிப்பீங்க இதுல வந்து லேசா மிஸ் சொல்றேன் 
கணியிடை ஏறிய சுளையும் முற்றல் களையிடை ஏறிய சாரும் இம் இது இரண்டுமே இம் ம் அப்படின்னு வந்து முடியுது பொதுவாக இந்த பாடல் முழு முழுவதுமே கவிஞர் அப்படி தான் பாடியிருப்பார் பனிமலர் ஏறிய தேனும் பாகிடை ஏறிய சுவையும் அப்போ இது வந்து இலக்கணத்துல என்னன்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொன்னா இயைபு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி பல சிறப்புகளை கொண்ட இந்த பாடல் தான் தமிழினுடைய இனிமையை பற்றி பாரதிதாசன் பாடிய ஒரு பாடல் நமக்கு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சரி கவிஞர் வந்து ஆறு இனிமையான பொருட்களை இனிமை அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பிடித்த ஆறு பொருட்களை சொல்லிட்டாரு இதை ஒத்து தமிழ் வந்து என் உயிர் அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு செயல் பிடித்ததாக இருக்கும் ஒருத்தருக்கு பாட்டு பாடுறது பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு டான்ஸ் ஆடுறது பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு நல்லா படிக்கணும் என்னேரம் புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அப்படி பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு செயல் பிடிக்கும் அதே போல உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சியை வைத்து அதோடு தமிழையும் தொடர்பு படுத்தி நீங்கள் உங்களுக்கு சொந்த கருத்துக்களை வீட்டில் எழுதி பாருங்க இதோட இந்த வகுப்பை நான் முடித்துக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு உங்களிடம் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த என் பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்கள் அவர்களுக்கு இந்த சமயத்தில் என்னுடைய மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்